na te sê, um, of wat ons nie so baie in die kel bespreek het nie, QR codes, sy doel, kan jy nie weet hoe ons QR codes gebruik, is om ons te leid na een of ander URL toe nie. Kan, en die rede hoe ons dit doen, is om die gebruiker moeite te spaar, so dat jy nie actually in jylle URL hoef in te dik op hulle voor nie. Nee, nou wie kan gaf my sê, wat doen ons vir mense wat nie een QR code scanner app op hulle voor nie? Huh? Ok, ons gee die URL. Nou sit ek die volle URL dan. Want dit is een helse lang ding om te tik. Nee, so wat doen ek? Ok, hy sê bitly, wat is bitly? Weet jy wat, wat doen die mens daai type ding? Mens noem dit een URL shortener. Ok, een URL verkorte diens. Ok, nou, so een URL verkorte diens doen vir jou twee goed. Eerstens verkort dit vir jou die URL's, dat jy een lang URL kan verkort, dat het korter is. En tweedens, die ander ding wat dit doen, is dit jylle al baie keer gesien wat ons doen, is ons customize die links. Dan maak ek dit byvoorbeeld RB 2020 graf of wat ook al. So ek kan daai achterkant, as ek byvoorbeeld bitly gebruik, kan ek die achterkant wat na bitly staan, kan ek self verander en ek kan dit customize. Net so lang iemand anders nog nie daai achterkant gebruik het nie, sal kan ek vir die mensch enig nie kies wat ek wil dit maak. So dan kan die mens dit self ietsie makkeliks maak wat jou gebruiker sal onthou en kan indik so dat hulle nie random letters en nommers hoef in te dik nie. So dit is wat die mens kan gebruik eender as die QR code of op ook net die minste ook saam met die QR code te gee vir mense wat nie een QR code ek het nie. Ok, goed en julle weet, een QR code gee een mens net op geprinte media nie. Daar is geen doel om een QR code op een stream te sit nie, maar dan kon ek net geklik het op een link. Nee, that's my sense to do that. Goed, ons het laatst die klaar gepraat oor my metrics. Ja, dat is hy 18, dankie. En ons het klaar gepraat oor NFC, dis die korter afstand weergave van RFI. Goed, nou trek ons by OCR. Nou ons leer al van Gratina vir OCR, maar jylle bly vergeet wat het is en hoe dit werk. So ek het gedink en gaan ek ga gaan vir jylle demonstreer. So, kom ons kijk en gaan gaan wat is dit weer? OCR is software. So OCR is nie deel van die scanner nie. Dit is net software wat werk saam met die scanner. Wat gewoonlik saam met die scanner, as mens die scanner koop, is dit een van die software wat actually saam geïnstall word, as jy die driver install, is dit een van die software wat ook geïnstall word maak het. So dit software wat geskanke prente kan vat, en dan die toelaat om die individuele karakters te herken in die prent. En die reden hoe kom mens dit doen, is so dat dit dan omgeskap word na die digitale document wat die mens kan edit. So, ek weet nie wie van julle was met die prestige gewees sondag vrijdag. So, ek het nie julle gesien het nie, maar ek het die program ek het die program gedik en ek wil verseker nie een fout maak daar nie. Nee, daar is nie een kans wat wat die mense fout kan maak en per ongelukke identiteit of iets verkeerd kan skryf nie. So, ek gaan julle gaan huis op huis. Jyvrou Annette, geef vir my die document so as een PDF. Ok, so dit is een gescande document, he? Kan jy sien, hierdie is een scan en dat dit opwees nie, nie, wel gaan jy maak een verkeerde screen oor, ek gaan jy naar reis. Ok, kan jy sien, hierdie is een scan. Kan jy sien dat ek nie hierdie 
kan select soos een klik en draai nie. Want dit is een prankie, dit is gescan as a solid image. Ok, maar ek jy geweet dat Word ingebouwde OCR software het. Ok, so, as ek hierdie nou recht krijg, mas ek net... kan ek gaan sê, laat klik open with, en ek kies Word, dan gee jy nou vir my een boodskap, om gaan ek ook op die ander skerm, daar so, Word will now convert your PDF to an editable Word document, this might take a while, bla bla bla, so wat hy nou doen, is hy doen nou actually OCR op die document, ok, ek moet sê, ok, Wat nou gaan doen? Dit doen, kom maar, kijk nou daar nie. Kom maar. Ek het het nou daar gedoen, te werk nie lekker vinnig. Ok, te wij nou dit doen, kan ek wil gaan, ek gaan julle vraag, wie van julle het Google Translate die app op julle voor? So met van julle, wow, ok. Doen we keep your self gevijver, en download die Google Translate app op jou phone, en dan kan jy sien, jy kan actually met die foto icon Google Translate doen op jou handboek van Afrikaans na Engels toe. Dit is geweet? Dit is waar. As jy travel, weet jy hoe nice is dit? As jy travel na een land toe waar jy nie die taal verstaan nie, kan jy actually soos menus en street signs en wat ook al, kan jy so actually weet wat aangaan. Jy maak jou translating app oop en dan point jy dit daar toe en dan kies jy net die camera uit, want dan gebruik hy actually die camera, hy kyk weer die camera na die prentje voor hom en hy laai die beeld na Google toe op. Hy herkent die karakters in die beeld, dan translate hy dit vir jou en hy geef vir jou die getranslijte beeld of die getranslijte woorde terug. Dit is nogal cool, nie? Maar dit is actually soos live OCR, wat vir die mosse is. Ok, goed, so hier so het Word nou vir ons OCR gedoen op dit, soos wat jy kan sien, lyk dit nie meer soos die oorspronkelike nie. Hy het actually daai digitale beeld gevat en hy het die individuele karakters herken en nou het ek een editable document, waar ek self die goed kan gaan verander, en ek kan die fout gaan verander, ek kan die tekst gaan verander. Partij keer maak hy fout, he? Hier en daar is daar probleme waar hy, kom ons kyk of hierdie, sien, dat hy een stikkie kon hy nie lekker herken. Sien jy, toe hy dit as een hele blokkie net gaan insit as een prentkie. Dit gebeur partij keer tijdens OCR, as hy nie een stikkie herken nie. Maar die meeste van die dokument hoef ek daar nou nie oor te tik nie, dit is klaar vir my getik, want hy die individuele karakters herken. Ok. Goed, kom ons gaan terug na die presentatie toe. Ok. Goed. Ok. So, vir die skane is die specificaties wat belangrik is wat jy moet ken, die resolution en die color depth. Color depth word gemeen in base resolution, word gemeen in DPI, dans per inch. Ok, daai goed affecteer met ander woorde die beeldkwaliteit, as ook die file size en hoe lang dit vat om te scan. So as ek een massive pakkie papier het, wat ek wil scan wat een contract of iets is, dan kan ek die color depth en die resolution laar stel, want dit is net geskrewe Dit is gewoon soos getikte papier, getikte tekst. Dit is nie iets wat jy in a high super quality hoef te scan nie. Dit gaan baie lang vat en dit gaan a massive file size veroorzaak. So dit is nie nodig nie. Kijk, so dit is wat ek kan doen om my dan kleiner te maak en vinniger te laat scan. Die beperkings van die scanner is, die gehalte van die final product gaan net so goed wees soos die original. As die original crap nie lyk, gaan dit nie soos magic beter mooi uitkom in die ander kant nie. Die ander ding is, dit word baie erg geaffecteerd dier die kwaliteit van die flatbed. So as jy een papier 
op een flatbed scanner sit, en die flatbed scanner het stof op, op, op vingerafdrukke, dan gaan die selfde vingerafdrukke en die stof actually uitkom op die scan. Kijk. Okay. En ek weet nie of enige van julle al die proces gesien het om een boek te scan. Het al een boek, een boek probeer kopie. Het okay, is die selfde ding, nie? Jy vul hom so op en jy druk hom so plat en druk jy die ding boe op die kamer, boe op. Dan een blad sê ek jy op een slag. Dit is een helse mission. Ek ken actually iemand, wanneer hulle een boek moet scan, sny hulle letterlijk in die achterkant af en lichaam en hulle doen op die um, die achter, die, 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 die uh, feeder scanner. En dan koop hulle nou maar ieder een nieuwe boek as jy daar nog een hele boek moet inscan. Want as jy een hele boek moet inscan, ga jy vir een paar daal staan. Oké. Okay. Ek het gedink, ek gaan jy net gaan een gespecialiseerde scanner of twee wees, daar is een gespecialiseerde scanner, waarmee jy film negatief, negatieve, foto negatieve, kan develop en save op een SD kaart. Het is nogal cool, nie? So mense wat al film negatief het, kan jy op daar manier dan scan en save. Goed, ander voorbeelde en gebruike van scanners, kantoor automatiseren, um, dit is op bladsy 18 aan die onderkant, jy kan daar maar highlight, dit is nogal belangrijk, en dan vraag nogal baie vraag daarover, ons het in elk geval die huiswerk klaar een vraag daarover gedoen, dit is nie vreselijk moeilijk nie, dit gaan dan net daarover oor hoe een non-paper kantoor beter is as wat een papier gebaseerde kantoor is. So, as jy massive, kom ek gee vir jou voorbeeld, ons het in die klas, vorige jaar is met die uitstaan. Nou, dit is actually so stupid, maar elke keer, ek kan nie net aan nou alles optimise, en alles maak het vir myself by erg heel tyd. Maar, nou maak ons kopies van alles met die uitstaan, en plaas van ek net te scan. Ok, nou het ons heel tyd, so sy so, so liever art files, want ons moet daar in die klas, En daai, die ouwes, van soos 30 jaar terug, het hulle in die archief gebaar, wat hier onder die saal ergens is, wat een keer gebrand het. En toe sal mense so goed weg. Nou sal mense, wat as hulle wel vir hulle metriek uitsla, moet ons willen sê, die kie, jy maar in die parlement kom, dan ons het nie met daai en daai en daai jaar so rekord nie. Want as ons het net gescan het, dan het ons die hele metriek jaar van 2002 en 1973 en wat ook al, in een enkele PDF gehad. Hoe makkelijk sal dit nie wees? He? En hoe makkelijk sal dit nie wees, omdat jy dit net te werk kan nie, jy kan dit so makkelijk, sy op die cloud, e-mail vir jouself, was al soveel maniere om dit veilig te werk. Selfs met die oude technologie, kon jy dit op een stifie en op een CD en op een wie weet wat alles werk. Oké, okay, so, jy kan geskerde kopies e-mail, digitale kopie is paar kantoorspasie, en ek ken al die goed, ouwe dokumente kan jy makkelijk bewaar. Goed, in a point of sale, ons het al gepraat oor die um, barcode scanner, wat so lekker is, en dit is baie vinniger toevoer, en meer akkurate toevoer, as dat die mens met die hand sit, dink. En die ander gebruike is soos op die e-tal paie, wat hulle kan scan, ons het al daar gepraat met die RFID, en toegang by die herstelsels kan die mens ook gebruik vir so swap cards is actually ook een vorm van scanning technologie. Die so staan nou RFID etikette. Die liggen weer dat die klein tags het mens gebruik soos by die hekt om die personeel om in te kom met die job ook, is actually NFC. Dit is actually NFC tag. Cool, nie? Ok. Goed. Fouten in scanners, as die file huge is, of die kwaliteit is terrible, dan is dit een of ander iets met die settings. Die resolution is te hoog, of die resolution is te laag, of die kabinet is te laag, of something, iets met die settings. As jy een feeder scanner gebruik, dit is die waar die ene waar jy pakkie papier in sit, dan draak dit self in, nie? As jy daai gebruik, om jimmels naam, moet jy flippend seker maak, daar is die bladseie wat krul, wat sê die gekrul is nie, en glad die bladseie, wat gekram is nie. Dan breek jy jou skerder. Kijk. Dan, as jou skerder glad nie, jy ageer nie, 
kyk of hy aangeskakel is, en hy kracht in geprop is, behoorlik aan die USD poort gekoppel is, en dan is daar hierdie weer ding, en hy is sluit skakelaar. As jy weet hoe werk is, kan hy, dit het ons nou, hy raad nie kan die binnenkant wat so licht maak, wat so beweeg, nee, wat so opskyn, wat dan na die scan doen. Ek het so stupid gevoel, jare terug, toe net in die school begin het, toe kry ek die scan in, en die scan daar werk nie. Ek scan, die driver is in die stoel, elke keer as ek scan, dan kom ek net blank uit. Ek hoor die machine, maar ek kom net elke keer blank uit. Ek het al die driver gereed stoel, na alles te doen wat ek net om te doen, en dan is die bel ek die IP uit. Toe kom Rea nie aan, toe is dit letterlik so makkelijk, soos een switch op die scan in. Daar is een switch, een fysische switch op die scanner, wat die licht in die kie binnen die scanner vasthoud, so dat hy terwijl hy in transit is, terwijl hy verkoop word en rondgeruid word van factory na die shop toe, nie rond beweeg binnen in die scanner nie. So dit is letterlijk net een switch wat hy doen om daarin te aanlaas, so dat hy kan beweeg wanneer hy scan. So dit is wat die sluit skakelaar is. So toe voel ek heel te mal so skoppel, want dit was baar maak ek op te fix. Ok, digitale camera's, jylle ken dit baar goed. Smartphones, dan krijg jy mik en druk, soos al enig moment dat jylle mik en druk camera's het, of gehaald het daarom. Kijk, DSLR, dit is baie lekker, as jylle nie genoeg is om een DSLR te heen. En dan action camera's, dit is nou nice. Dit is een nieuwe kategorie wat baie gekom het, wat nie eens in die hand ook raarig is nie. Maar actually een baie cool type camera is, jy hoef dit nie net as een video camera te gebruik, jy kan dit ook as een gewone camera gebruik het om foto's te neem ook. Dit is nogal baie lekker, hy pas in jou pocket en hy kan nat word in my stamp en alles is fijn. Ok, so. Ons gebruik het om video's te neem en foto's te neem. Ons kan het gebruik om goed te scan. Jylle weet hoe al daar goed werk. Ons praat nou van die in die smartphone vir die algemeen. Wat het lekker maak is die foto's is klaar digitaal. Dit is nie dier om die foto's te deel nie. Dit is alles goedkoop en gratis. En hier is ons een belangrike ene. Daar het geotag nie. Ons gaan nou daar oor praat. Dit kan die foto's automatisch geotag. Ok. Die beperkings daarvan is, die foto's kan makkelijk verloor saam met die toestel. Het het al dit gehad. Het het voor verloor en dan het die foto's nie gebruik aan my neem. Ok, mense, luister gaf my. Live tip. Google Photos. Is free. Back up. Ok, free, unlimited, high quality storage. Dit is goed genoeg vir screen viewing. Daar is geen rede hoekom jy foto's hoef te verloor nie. Kijk, jy stol Google Photos, jylle iPhone users. Dit is een free app. Al die Android users, jy klaar Google Photos, maak die app net oop en doe die setup. Stel om dat hy net backup oor Wi-Fi. Dankie. Stel om dat hy net backup oor Wi-Fi. En dan elke keer wanneer jy om charge en hy in jou Wi-Fi connected is, dan backup hy jou foto's. En dan is alles op die Gmail account. Dit is baie nice. Ok, en die foto's hang af, sy kwaliteit hang af met die kamera. Goed, jou besluit nie oor wat een kamera jy aankom, gaan oor jou resolutie. Het is baie belangrijk dat jy weet, die verskillende devices, een scanner versus een camera versus een printer, wat op die resolutie van die verskillende devices in gemeen. Ok, een camera, sy resolutie word gemeen in megapixels. Hoe word megapixels bepaal? Dit is die hoeveelheid pixels, horizontaal, maal, vertical. Dit geef jou sêker hoeveelheid miljoen pixels. Ok, dit is wel vir megapixels staan. Ok, die beeldkwaliteit, hoe goed die foto is, hang af van baie, baie verskillende goed. Maar, drie makkelijk is, die sensor size, hoe groot die sensor is. Ek gaan nou veel mooi wees wat dit beteken. ISO gradering, dit gaan oor hoe lichtsensitief die camera is. Jy reken ons vandagse camera's kan sy goeie foto's neem in die licht. Teen oor jare terug kon jy omtrend glad nie neem, kon jy omtrend glad nie een foto in die donker neem nie neem. En van die nietste foto, dit is een van die eerste foto's wat my broer op dit my meis en sy neem my foto kry, is hoe goed sy foto een foto kan neem in die donker. Van my tenitein, dan neem my foto dan lyk het soos dagdag. 
Das ist alles so frei. Okay? Schreib. Und dann Lenzen. Für alles, die ihr verschiedene Lenzen kann aufsetzen, mag ich das gut verstehen. Aber die Lenz, die Größe bepaalt, ob ihr optisch kann zoomen oder nicht. Und da ihr optische Zoom mit dem Zoom, mit, weil das ja nicht auf das Cellphone Zoom ist, dann will ich jemand klappen. Weil wie viel Zoom ihr mit dem Fuhr? Ja, ich lue, nahe. Das ist wie ein Zoom mit dem Fuhr. Weil das hilft nicht, ihr Zoom mit den Fingern auf die Screen, weil all was ihr tut, ist ihr Kropf, die Picture. Das ist nicht mehr, was ihr tut. Jij snijdt pixels af. Dan heb je die zelf al gehoord, dan zet je die dan wel af. Oké, okay, maar letterlijk, het helpt niet. Dit helpt raar of niet. Je kan maar zoeken, maar al wat je doet is reduce the quality, the number of pixels. Dus letterlijk, je maakt een paar megapixel foto en een megapixel foto. Dat is letterlijk wat je doet. Goed, kom eens kijken wat daar. Daar is sensor sizes om voor jou een idee te geven. Dat is niet belangrijk, niet van die waarde niet. Hier is net een idee dat je verstaan wat bedoel ik met sensor sizes. Maar een DSLR, een sensor size, is huge. Tegen een camera, een sensor size. Dus hoe komt een foto wat met een professional DSLR geneem is, zoveel so mooier is en zoveel so meer detail het. Al is dit wat ik in diezelfde megapixels. Okay, das ist für eine DSLR, wo die Lens geruil kann werden. Und du kannst sie mooi sehen, wie du kan jy Sensor da binnen in sehen. Da ist die verschiedenen Lensen, die ein Mensch auf eine DSLR kann sitzen. Und da kriegen ein Mensch bei Vorbeeld eine Macro-Lens oder eine Telefoto-Lens. Eine Macro-Lens ist gemacht für Fotografie, die so super nahe ist. Die haben alle super Close-Up-Fotos gesehen. Van zo'n waterdruppels op een blonde blaar of op een bijse markies nooggoeders. Dit is dit is wat u met de macro lens. Of als je zo'n so foto wil nemen van die van die vleermierse neeshoren, dan heb jij zo'n so huge. <laughs> ja, ik geef het je idee. Je krijgt zo'n so lens in je wat zo so groot is dat jij heel een kraaipaard nodig hebt voor die lens zelf. Letterlijk, dit is zo'n so Huge, huge, huge. Kijk, daar is het nog kleintjes net om voor jou idee te geven. Hoe groter die lens is, hoe verder kan je zoom. Zonder om kwaliteit te verloren. Oké, okay, geotagging, baie belangrijk. Daar alle brein nie lang uit voor die geotagging in die handboek nie, maar jij moet het baie mooi verstaan. So geotagging is wanneer die metadata van een foto of een video of een social media post actually die coördinaten die geografische coördinaten bevat van waar jij was toen daar je foto geneem was of waar het post gemaakt was of dat video geneem was. Oké, okay. so die geografische coördinaten wordt bij die metadata gevoegd. Mensen doen dit gewoonlijk op social media, voordat jij iets um, post, dan zal je een uh, plek tag, jy is in movies of jy is in die zoo of jy is wherever. Oké. Okay. Maar het was bij mij goed te scholen, de kans is rond om die privaatheid met geotagging. Hier is weer een voorbeeld van geotagging. Ik heb hier van op de trein. Waar nou weg en terug. Um, zie je hier zo? Kan ik zien met wat de voorbeeld is het geneem. En ik kan zien als gevolg van die geotag precies waar dit geneem was. Letterlijk precies. Als ik een zoom, kan ik zien precies waar ons was in die trein op dat stadium toe dit geneem was. Oké, okay. so daar is voor en nadele aan geotagging. Hulle zou die geotagging gemaakt het as daar nie actually die goeie redes was om dit te gebruik nie. So die goeie redes om dit te gebruik is, as jy geotagging op jou foon aanloos, sal jy sien as jy na die weg gaan, sal Google Fotos bijvoorbeeld na die na die weg self vir jou sê, hy sal dit self automatisch in een album vir jou sê, en so sê weekend in Woodsbreid. Want hy het opgetel, jy is weg van waar jy normaal weg is en al die foto's is in diezelfde geographical area geneem. En dit is baie cool as my stuur, as jy terugkijk, kan jy actually jou foto search based on die location waar jy was. Jy kan search um, York in Engeland. 
of in Duitsland, waar in Duitsland, wat is stap, wat is stap, wat is plek, ook al jy was. Jy kan search based on die location. Dit is nice om net te kan sien waar jy was. Kijk, dat is baie nice om dus wat vir daar aan te doen het, maar dat is baie negatiefes ook. So, wat hulle actually gedoen het, jare terug, toe jy foto's geüpload het na social media toe, toe was die volle geotag actually available. Toe was het een groot probleem vir celebrities. Want hulle sal byvoorbeeld um, Adam Savage van uh, Midbusters het byvoorbeeld een keer een post gesit waar hy een foto geneem het van sy kar en gesit off to work. Toe het hy sy adres geschreven op die manier. Besef jy dit? Want die geotag was in die foto. En hy het gesê off to work. En hy het in die proces vir die boewe gesê hy gaan nie daar wees nie as iemand van my huis moet kom inbreek. En nie die adres van my huis. Nee? So, hallo, invite anyone. Um, Oké, okay, maar wat die, wat die sociale media platforms gedoen het, is hulle het toe, so hulle het toe geotagging afgehaal. Al die social media platforms. Um, so dit is nou net as jy self dit tag. Dit is nie automatisch nie aan nie, en dit is nie meer so specifiek, maar dit is nou net die general area in elk geval. Maar, waar het nog steeds gebeur, sonder dat jy dit besef, as geotagging op jou phone aangeskakel is, vir example, wat het baie default is, dan sal jy dit afskakel. Sal jy byvoorbeeld iets verkoop, kom ons sê, jy verkoop een kas in jou huis, dan plaas jy die foto op OLX. Die foto bevat GPS metadata, en mense sien op die manier jou adres. Of een kar, as mense dit doen, dan is jy baie, dan het jy baie, baie groter kans om beroof te word, nie? Want jy weis letterlik die adres waar daar is, so vette kar, beskikbaar is om gesteel te word. So as jy foto share op ander plekke, soos WhatsApp, of soos um, OLX, of een of ander manier waar jy dit direct vir mense sien, en dit nie na een social media platform te share, dan bly daar GPS data daar, daar geotags. So dan moet jy baie, baie versichtig so baie mense sê dit is dalk maar beter om geotags heel te mal af te sit van jou voor en af. Persoonlie hou ek dit aan en ek probeer my baie mooi oplet as ek dit vir vreemdele mis sê. Kijk, wat is my nogal een nice feature om waarin dat ek kan sê waar ek was? So, ja, decide if you, if you think it's bad or good, maar it's got pros and cons. Goed, webcams, ons gebruik webcams vir internet communication en baie keer vir live feeds van events en vir afstand beheerde um, sekuriteit ook. Dis goed ook, dis klein, dis ingebouw in draagbare rekenaars en as mens dit gebruik vir video calling kan jy actually sien met wie jy praat, dis nice. Die beperkings van video cams is, uh, van webcams is dis een baie laar resolutie en dit moet actually gekoppeld wees aan een secondary device om te kan werk. Nee? Jy kan nie een webcam uithaal en sê kom ek meer foto's nie. Dit moet deel wees van een laptop of dit of moet ingeplak of plak wees in die desktop of so iets nie. Ok. Neem kennis, as jy een high resolution webcam gebruik, sal dit ook meer bandwidth gebruik as jy op die internet stream of op die internet video chat. Ok. Goed. O, oh, ons moet raak niks na baie stadig. Webcasting, livestreaming, daar is baie vloggers wat webcams gebruik om actually een livestream van hulle eie webcam te wees vir mense. En hier is my sy vriend, Les, van die kaap af, en as hulle stream, dis hoe dit lyk op Twitch, of, of YouTube, of wherever, so dit word algemeen gebruik vir vloggers of streamers, as hulle byvoorbeeld hulle eie screen share, of as hulle net praat oor hulle lewe, of wat ook al hulle bezig is om te doen. As een webcam nie reageer, kijk dat het ingeplan is, kijk dat het nie in is wat geselect is, en weet net dat enige software wat jy gebruik, soos Skype byvoorbeeld, sal ook ingebouwde troubleshooting software, of uh, steps nie, wat jy dit meer kan troubleshoot as al fout is met jou webcam of met jou microfoon of wat ook al. Goed, een microfoon, jy gebruik ons vir klank opneem, communikeers, ons vir foon oproep, of vir speech to text. Wie van jy gebruik al um, speech to text typing. Dit is my cool. Soos op WhatsApp. Jy moet net um, Google Keyboard install. Gboard. 
Tanya dia ada mikrofon ki. Nanti dia kau mana kau ni tak tak kau ni tu steam. Ingin kau nak ikut dulu dengan Afrikaans. Kau ni ada kau mahu dulu dengan Afrikaans. So kau lebih baik sini kelas. Okay, so you can verbal opdracht give you for a rekenaar. Het jylle geweet? Kom na. Het jylle geweet dat ek selfs Windows kan beheer met verbal opdracht as ek het recht opstel. Het van nogal lang om daai opdrachte te leer, maar jy kan soos jou jylle staan met jy oopmaak en dokumente oopmaak en nieuwe goederstuk van mense wat gestrengd is kan hulle die hele rekenaar so beheer. So daar is baie goed wat jy daarmee kan doen, of jy kan audio record en edit op programme soos Audacity, of die programme soos waar my app my video is goed op maak. Ok, as jy ingebouwde mikrofoon gebruik, gaan die klankkwaliteit nooit baie goed wees nie, so as jy wel vlogging of iets wil doen, dan gaan jy heel moeilijk moet professionele kwaliteit mikrofoon gebruik. En as jy in een baie raasrige omgeving is, gaan iets soos speech-to-text beslist nie daar nie. En hy herken ook nie altyd jou accent. Partij keer, ek moet sê die G-board ene is nogal goed, hy herken meeste van die tyd my accent. Maar partij keer is dit nogal snaags, denk hy, ek vloek, wanneer ek Afrikaans door in de sê, dan luister hy net soos stikke sterkies, of hy tel vreselike snaags in woorde op, wanneer ek net gewoon Afrikaans gepraat het, as ek nie mooi duidelijk praat het. Ok, het jy al gesê met mikrofoone moet jy dit in die rechte poot inplak. Daar is twee gaaikies vir audio, of baie keer drie. Daar is een mikrofoon poot en een speaker poot. Ok, van die keer is al twee vir een left en een right channel. Goed. Ok, afvoer toestelle. Een monitor of een vertoon toestel word gebruik vir interactieve terugvoer. Dan sien ons actually wat ons gedoen het het gewerk. En vir mense wat gehoor gestremd is, kan hulle actually hulle boodskap nie skryf op die skerm om te sien dat al fout is in plaas van audio boodskap. Nee. Goed. Voordele ek gaan nou raak en jy dit alles gaan nie. O, onthou nie, mens skryf nie soos high contrast. Of mens kan tekst groter maak op monitor vertoon toestel wat baie nice is. By dit is al hoe my pa nou kan lees, want sy oor is te slecht, so hy het een nice tablet waar by korant en boeken en alles kan lees met dit. Die beperking daarvan is, as dit nie was vir die projector nie, sal ek nie vir julle kom wees wat op my screen is. Nee, mens kan net die afvoer deel op die skerm, as jy iets het soos die projector. En die belichting in die omgeving is altyd een groot probleem vir alles mens buiten in die zon is. Ok, aankom besluit, jy gaan sien ek het vir jou sterkies gemaakt langs groote en resolutie. Waar trek ons nou in die aankom? Ek wil gaan vir die iets wees. So, dit is op bladside 23. Op bladside 23 aan die boorkant. Daai tabel aan die boorkant. Die boonste gedeelte van die tabel is belangriker as die onderste gedeelte van die tabel. Ok. So, daar is baie belangrik dat jy dit ken. Die groote van enige screen word gemeet in inch en dit word diagonaal gemeet. Nee, en ek skom nou. Toe, ok. Die resolutie word gemeet horizontale beeldpunte maal vertikale beeldpunte. Daar is vir jou voorbeeld 1920 by 1990. Dis full HD of daar kan letterlijk net staan FHD. Ok, of ek kan staan 4K, of 2K, of net 1080p, dit beteken alles die saamte ding. Nie 4K en 2K nie, dit is ander resolusies, dit is meer as die. Goed, as met verhouding is ook belangrijk, dit is die verhouding tussen breedte en hoogte van die beeld, ons het nou nie dacht, ons huis gaan gemerk het, met veel in dit gewaas, in die klas, dit gaan oor, hoeveel ene er al is in die breedte teenoor, die hoogte. Ok, soos met die widescreen gaan dit soos 21 by 9 wees, en dan is dit baie breed, die kan nie baie hoog nie. Hierdie onderkant gaan ek deel hard loop. Dit is baie technies, en ek het in my leven nog nie een vraag oor die goed gesien in die eindexamen nie. So, ek gaan vir jou sê, ek gaan nie vir jou vraag oor vraag nie, maar ek gaan vir jou vinnig verduidelik. 
Jylle ken meeste van het in elk geval, Kalanet, self as met die camera, in bid gemeente. Pixel density is iets wat jylle nie ken nie, die beeld kunt dicht uit. Dit gaan oor hoeveel pixels in 1 inch wijs. Okay? Very, very technical. Ek het een aand toe dit geresearch in die eerste keer, sê ek het vier uur lang opgelees om daarin te verstaan. Um, refresh rate is belangrijk vir gamers. Dit gaan, dankie, Refresh rate is belangrijk vir gamers. Dit gaan oor hoeveel keer die beeld in 1 seconde kan refresh. Ok, so as een mens um, spot kyk, soos baie fast moving action, of as jy een gamer is, is het belangrijk om een word en refresh rate te heen, want dan gaan hy heel tyd vir die mens te beeld wees. Reaksietijd, hoe vinniger, hoe beter dit is, hoe vinnig, Van het hy die sein kry, hy actually vir jou die nieuwe beeld wees. Dit word gemeld in milliseconde. En die contrastverhouding is die verhouding tussen die donkerste donker en die lichtste licht. Dit is hoeveel skakerings daar is tussen licht en donker. Ok, ek het nog nie van hierdie goed gesien, waar hulle, ek het dit al gesien in multiple choice vir hom, as die onwaar ons is. Maar dit is al waar ek het al gesien het. Ok, goed. Hierdie is wel baie belangrik. Jy hoef nie allemaal te ken nie, ek wil net vir die basics wees. Die ouwe technologie van hoe om monitor, monitors te connect aan een rekenaar is VGI en DVI. Daar onder sal jy dit sien, daar is VGI en daar is DVI. Jy kry allerhande weer variaties, soos mini VGI en allerhande weer DVI types, maar dit is die basics, dit is die ouwe technologie. Kijk, okay, daar het raar nie audio oor, net oor, 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 oor nie, dit is net vir video. Die nieuwe technologie draag vir ons higher resolutions oor, en dit kan audio saam met video oordra met een kabel. Nou hoef ons nie een aparte kabel te gebruik vir dit nie. Goed, dit is DisplayPort, HDMI en USB-C. So daar boe, sal jy sien, is USB-C, dit lyk die self daar standaard, dit is in die nieuwe phone ook, my skryf dit in laptops en in screens ook, displayboard en HDMI. My skryf van die displayboard en die HDMI, kry jy mini versions ook, wat op partij kleiner laptops ook ingebouw is. Dan moet jy elke keer, as jy een van daai het, moet jy een converter kry. Kijk, so as jy op jou rekenaar een type het, en jy het een skerm wat jy wil gebruik saam met die rekenaar, wat een ander type is, dit het my pa gebeur. Hy het een nieuwe screen gekoop, vrees dit excited, toe kom hy by die huis, toe het hy nie die selfde, toe het hy die selfde connection nie. Toe was die screen, HDMI, daar een, en sy laptop was een mini display board. Jo, hy was kwaad, was vir die naweek. Toe was al nergens een shop ook wat een converter het nie. Toe bestel hy op tykelat een converter. Kijk, daar is twee woorde, een aanpasser en een omskakelaar, een adapter of een converter. Daar is een technische verskil, jy hoef nie te weet wat dit is nie. Daar is vir jou voorbeeld van hoe dit lyk. Maar tykel is daar een kabelkie ook van die een type na die ander type toe. Maar dit is wat die mens doen as die oplossing, as jy die een type het en jy wil het omskakel na die ander type toe. Kijk, goed, as jy screen het en daar is met jou screen, dan doe jy die volgende. As die kleren te vaag is, dit is modderig, of die beeld is verskrikkelijk helder. Elke keer as ek by my huis screen gaan sit in die aand en ek moet gauw iets doen, dan sê ek soos, ah, my aand, my aand. Heer, hy is, jy lukt net as ek noem kraaie. Heer, hy is, Sy screen is so braai, omdat dit een gaming monitor is. Dit is verschrikkelijk braai. So dan stel jy die lederlijke braaitnis van die fysische skerm met die knopies onder aan die skerm. Nou dit is nie een setting van die operating system nie. Dit is een setting van die lederlijke screen met die knopies op die screen. Ons sal dit in die klas met die oefen. Kijk. As die beeld blokkies, blokkies rig of uitgerek is, kan dit een operating system probleem wees, dat hy gestel is op een laar resolutie as wat die screen actually is. 
So hy is dan gestel byvoorbeeld op 720p, maar dit is actually a 1080p screen. So ons kan dit ook bekeer in die klas kyk, ek sal vir julle wees in die klas, so luik dit. As die beeld nie pas op die skerm nie, jy wil gesê dat hy kan in die klas geweer dit. As jy by die screen gaan sit, dan luik dit dat daar een stikkie van die skerm afgesnui is. Het jy dit al per tyd nie geseen? Daar is een onthoud button, sjoes, daar is een onthoud button op enige normale monitor, wat jy kan klik, wat om weer sal hulle in pas. Kijk, dit is wat jy kan doen. En dan laatstens, as daar geen beeld is op die skerm nie, kan daar een duisend verskillende goed fout wees. Maar check op, om jemels naam net, wil eerstens al die kabels. Ok, daar is ons een duisend kabels. Daar is een krachtkabel wat na die skerm toe moet kom, en daar is een sidekabel, die actual output van die rekenaar af, na die screen toe, wat jy ook moet check. As jy allemaal goed gecheck het, en allemaal goed is fine, dan kan het of wees dat die screen geblaas is, of as die screen werk op een ander rekenaar, dan kan het wees dat die rekenaar sy graphics kaart of sy graphics adapter gebreek is, en foutief is. Ok. Goed, speakers. Jylle ken speakers het oor voor die baie goed, nie? Ok, gaan ek versie waarvoor dit alles is nie? Hier is ons belangrijk. Jy moet kan aanbevelings maak wanneer gebruik jy met die ene en die ander ene. En ek hoop jylle ken die verskil, want dit klink baie keer op die op die speelgrond as ek allemaal nie die verskil ken. Wanneer jy mense om jy nie wil plaan nie, gebruik jy oorvoene. That's what you do when you want to be considerate. Ok? Mens gebruik net like sprekers, wanneer jy actually vir die mense om jou ook die muziek wil speel en hulle wil dit ook hoor. Dit is waar die verskil in kom. Ok? Goed. So belangrijk like sprekers is wanneer een groep mense saam na klank luister. Beperkings. Ek is seker, jylle het al allemaal syke crappy sound gehoor, wat so terrible klink, want die kwaliteit van die actual devices was so slecht, nee? En, soos wat? Huh? What even, wat is dat? Goed, soos, soos. Kom, roep het. Sê trek op. Kijk, soos, hy, ek heb op jou allemaal gespeed jou focus, kom hy. Goed, as jy klank hard genoeg wil speel vir party of vir whatever, vir groot gehoor, dan het jy een amplifier nodig. In Afrikaans is dit een klankversterker, want geen normale speaker gaan dit hard genoeg kan speel nie. Ok, en laastens die gebruik van loud, van speakers kan sterend wees vir ander mense. So jy moet altyd pas sop te ofwe. Goed, Hierdie is nie in die handboek nie, kyk mooi asblief. Gekabelde speakers, die drie types wat jy moet ken. Die 3.5 mil is nou die wat in ons rekenaars met die school inplak. 3.5 mil ox, dis wat mens dit noem. Of dit kan inplak met USB, soos een gewone USB wat soos met die flashcard in sit. Mens dit mens kan speakers met dit ook inplak of oorvone. Of jy kan speakers of oorvone inplak met USB-C. Gekabeld is altyd beter, want dan ken die connectie probleme nie. Ok? Dan kry jy kabel los, want die technologie wat die mens daarvoor kan gebruik is NFC, Bluetooth, en as jy dan, jy kry maar by speakers wat sê dat al, dat jy streaming services mag gebruik. Maar as jy die streaming services wil gebruik, het jy actually dan ook een wifi connection nodig. En jy gaan ons nou nie na Deezer of na Spotify of wat jy wat jy kan connect. Net met Bluetooth nie, jy gaan ons ons wifi ook nodig hee. Kijk. Goed, so, hierdie prentjie, sien jy hierdie prentjie in die hoekie so? Wat sê jy nou dink jy gebruik hy? NFC of Bluetooth? NFC, baie mooi. Want, jy kan het sien omdat hy so nabij is, nee. So, NFC speaker moet jy die phone actually letterlik op die speaker neers, en dis waar jy om gaan los, want Bluetooth sal jy op peer, en dan gaan jy redelik in die selfde vertrek moet blijf, miskien in die vertrek langs, en dat is pretty much it. 
Goed, die voorbeeld van kabel loos is dat je weer beweegbaar is, je kan het enige plek saam met jou neem, maar die nadeel is, je hebt batterijen nodig en je krijgt baie keer zijn problemen. Goed, lijnsprekers, als je problemen krijgt, is baie problemen met speakers wat hulle glad in die hand op het, en sê met nou mooi kijk. Sjus. Oké, okay, als al glad die klank uitkom, nie kan dit in die verkeerde gaaid, nie sê kom dit in die microfoon sy gaaid en geprop het. Oké. Okay. Je krijgt speakers wat kracht benodig, soos letterlijk S-kracht. Dan kan die prop nie afwees, okay? of hij kan baie keer het daar power button op die speaker zelf ook wat kan afwees. Die rekenaars klank kan gesteld wees op mute, die speaker sy knopjes, die dial kan gedel, gesteld wees dat hij te zacht is. Dan moet jy draai dat hij gesteld wees op haar, of gesteld is op haar, of Jij kan actually die rekenaar zelf stel dat jy speakers en een microfoon kan of speakers en een oorvoerde gebruik en dan kan je net switch tussen die twee. So my bijvoorbeeld een sy wireless oorvoerde wat hy gebruik vir gaming en hy het ook speakers vir wanneer ons movie kyk op sy rekenaar. En glo my, hy plak nie elke keer die speakers uit wanneer hy wil gaming nie. So, mens kan actually onder in jou notification center, daar waar jy die datum krijg, nie? Daar kan jy gaan switch tussen die devices. Waar hy meis dat jou klank is, kan jy gaan switch tussen wat en ene wat jy hee moet nou gebruik word. Kijk, so die verkeerde een kan gestel wees om gebruik te word. As dit koordloos is, wireless sound, dan kan dit wees dat die toestel nie gelaai is nie, so hy is pap, batterij is pap, of hy is nie aangeskommel nie, wat jy kan doen om het te draai fix, is jy anper of jy per weer, en, ek weet nie of julle al gesê, ek weet sê, ek het al met julle gebeur, as een ander persoon geconnect is aan die device, dan kan jy nie die muziek speel nie in die speaker nie, nie, weer die eeste van die, van hulle werk so. So, as ek in my sekar inklim, en ek het eers ingeklim, dan gaan my voor sy bluetooth pair met sy speakers in sy kaart. Dan gaan sy nie werk nie. Kijk, so dit is hoe dit werk. So dan moet ek my bluetooth actually afskogel, so dat sy nie sal werk. Straan, kom nou, smeel aan. 5 minute. 7 minute. Goed. Ok, as die klank baie swak is, kan die speaker actually beskadig wees, as jy een keer te lang met haar muziek daarop geluister het. Of, Die klank file kan swak kwaliteit wees. Het jy gewet, jy kry HD sound. Net soos wat jy HD video kry, kry jy HD sound. Jy het besef. A sound file van muziek. As jy actually, en dit noem dit een audio file, as jy baie lief is vir muziek en baie lief is vir klank, dan gaan jy sien vermaak dat wat een streaming service ook al jy gebruik, gestel is op high quality. Want as het gestel is op lower quality, gaan het al minder data gebruik, maar dan is het net in het soos om een YouTube video te stream, tegen die full ID, of tegen een lower resolution, of 360 of wat ook al. Nee. Kijk, is swak gehaald in toestel, of die klank is te hard gestel, of dit kan wees, Mens krijg maar by die speakers, wat mense koop vir hulle laptops, wat USB power koop, so die speakers wat die mens koop, wat nie hoef in te prop by meer kracht nie. Maar die speaker is jylle, is so poeperig. Ek het een keer soeke speakers gekoop, sonder om te besef. Die goed is so sag, jy kan het net so wel geloos. Maar ty keer is die laptops die speakers harder, as die speakers wat kracht krijg hier in die USB. So as jy actually moet klank speel vir die hele klas of vir die hele klomp mense, of jy wil actually movies by die huis kyk, koop eerder speakers wat gaan kracht kry by die nie, of luister te minste na die goed in die winkel self, voordat jy dit koop. Goed. Printers. Kom ons kyk, gaan jy lukkie en al luister printers. Jy kan swaard en wit of kleur dokumente print, dit is lekker vinnig. Die tekst van my print is baie hoog kwaliteit, en hy is laag bedrijfkoste, maar is nie baie goed vir hoog kwaliteit kleerfoto's nie. Soos gaan. As ek 
ek net iets geprint het op lijze, kan ek actually dit afkrap, want dit word nie geabsorbeer dier die papier nie, dit word weer hitte vastgefuse op die papier. Kijk, ik spuit drukker, gebruik ik, trek in die papier in, dis goedkoper, dit is meeste van die tyd vir thuis gebruik, dis baie goed vir fotografiese drukkers, as jy die rechte type papier gebruik, dit druk baie stadig, en die tekstkwaliteit is beslis nie so goed nie. Dan, een nieuwe type, weet jy wat jy nou mooi kan sien daarboe nie, het jy al gesien by partij, die meeste het gewoonlik by soos kaartplekke, soos taaiers en moor en wat al die, soos al die taaiers plekke doen dit gewoonlik, en soos die ouwe apteke, die ouwe apteke het altyd daai printers gehad, soos gaan, dit is printers, hulle, hulle het soms, hulle het so kenmerkende geluid, wat hulle maak, so en dan klis ek het gaaikies aan die kant van die papier, en dan is hulle vir die papier gee, en dan gee hulle vir die voorkant, en dan het hulle achterkant wat hulle vasthoud. Het hulle al hulle gesien, dis dat my tricks printers. Ok, so, dit word nog steeds vandag gebruik, mys kan dit actually koop, jy gaan jou dood soek, maar mys kan dit vandag nog koop, dit word gebruik by verkoopspinde, vir faktuur en sit dit die begoed. Die voordele is, dit is dead cheap. Dit is so goed om te print met die goed, want hy druk actually weer een stikkie lint ink op die papiere met pressure. So die bedrijfskoste is verskrikkelijk laag en omdat hy met pressure druk, kan hy actually vir jou carbon copies print, deerslag kopie, soos wat een invoice boekie kan, so hy print een keer, maar jy krijg twee kopies. Kan? Maar die beperking is, die kwaliteit van die printwerk wat jy krijg op die einde van die dag is terrible. Ok, net vir die gegeu, nie klaar, dat ons klaar vir die dag, en sal ek die rest in die klas doen, wat jy die nodig het vir die toets, sjus. Ok, hier is belangrijk, die omgevingsverweging is onder een bladsheid 25. Het jy besef dat papier vervaardiging het een massive impact op die omgeving? Jy hoef nie die facts te ken, ek gee nie die facts vir jou, om vir jou een idee te gee hoe hectic dit actually is. Om te print dit nie te doen net met die papier wat jy gebruik nie, om papier te maak nie, een boom geef vir mens 9000 A4 papiere. Maar het jy besef, vir elke letterlijke A4 papier wat gemaakt word, gebruik hulle een halwe liter water. Vir een papier om te maak, om gemaakt te word. Besef jy maar wat water is dit? En die, en ek weet nie die mense wat fysika het, en daar het er sal seker weet hoeveel is, soveel wat maar dit is 49 watts om 1 af in die blankzijd te maak. Sjus! Papier maak, gaan jy sien in die hand hoe gebruik hulle die woord, dit het een hoog koolstof voetspoor, carbon footprint. Dis wat dit beteken, die inpak op die omgeving om actually papier te vervaardig is enormis. Ok, So, tegenweer het meeste kassette, meeste in cartridges, word net een keer gebruik. 70 tot 80 procent van hulle word weggegooi. Dit is 3.6 miljoen kilogram per jaar in Suid-Afrika. Dit is nie eers wereldwijd nie. Ok? Dit bevat alle skadelike giftige chemikalie. En dit beland meeste van dit op asloop, want mense gooi dit nie recht weg nie. En dan, is daar daar geen kalie wat actually insuipel in die grond in en in die water in, wat dan ons rivier en ons grond besoedel. So dit het een massive massive impact. So, wat jy moet doen, is jy moet so min as moed in print. Jy stier goed elektronies. As jy moed print, print op herwinde papier. Gebruik twee kante van die papier, druk aan beide kante, twee blads en paar kante. Druk Eco-mode, draag-mode, so dat jy minder ink gebruik, hoor. En re-fill jou ink cartridges. Wie van jylle het ink tank printers? Wie weet wat is een ink tank printer, jylle? Dit is printers, kan ek nie gauw klaar vertel? Sjus. Dit is printers wat ink gebruik, so dit is een andere ink wat op een plaats uitval, wat intraak in die papier. Maar, Eerder as om die 
inkte hier, wat soveel klein hoeveel jy op een slag is, krijg jy actually een leerhouwerkie wat jy self die inkte kan hervul en hy is gemaakt om hervul te word. Jy kan baie, baie, baie meer dan my print, as wat jy kan met die gewone inkjet, wat om uit spoeg een inktank bevat al die inkt, so hy is baie meer ekonomisch vir jou om te gebruik, en dis weer die waar met die vriendie, want jy kan dit self hervul, en hy is actually design om hervul te word. Goed, en ek het vir julle mooi oortuig, hoop julle, dat printing gaan nie net oor dat jy baie bome gebruik nie, dit gaan ook oor dat het een baie groot inpak op die omgeving het in termen van die energieverbruik en die watergebruik ensovoort. Koolstof voetspoor technies is actually die hoeveelheid koolstof gasse wat in die omgeving vrygelaat word wanneer tydens die vervaardigingsproces van die papier. En papiervervaardiging het een van die hoogste koolstof voetspoore wat daar bestaan. Ok, jylle gaan allemaal nekpijn kry, draai jylle stoele na my toe. Ok, en maak een venster oor vir bykie circulatie, ek sien jylle sit so en baai my jylle sit te kry warm en niks nie ok, goed dan kom ons nou by drukker fout spore nou, ek is seker jylle het ook al gesien, dat printers is seker die randtoestel of die peripheral wat die meeste probleme kan veroorzaak. Daar is dus een miljoen goeders wat kan fout gaan met die printer. Dit is so'n temperamentele toestel dat al IT companies is wat sê, hulle gee IT support vir alles behalwe een printer. Letterlijk, daar is IT companies wat sê, ons doen nie printer support nie. Dit is hoe temperamenteel printer is. Ok, so die basics is, As een printer nie reageer nie, kan dit obviously die goeders wees soos dat hy nie gekoppel is aan die printer nie, of hy is nie gekoppel aan die kracht nie, of baie printers het actually een an-off switch op die printer self ook. So dit is al die basics, maar jy sal sien, een vraag sal gewoonlik sê, dit is uitgesluit, al die goeders is recht gekoppel en hy is aangeskakel. So dan is daar iets anders fout. Ek wil gaf jou hier so wees, seker een van die goed wat gewoonlik die grootste probleem is, is die feit dat die verkeerde printer gekies is wanneer jy wil print. Ok, so, dit is nou nie by huis gebruik gewoonlik die issue nie, want meeste mense by hulle huis het net een printer. Maar as jy een nieuwe printer kry by die huis, dan kan dit partij keer een issue wees, want dan druk jy print en print en print en die ding lyk of aan die werk nie. Meanwhile, probeer hy print na die ouwe printer toe. So jy print na spook printer toe, en die ding is weg. Ok, nou dink jy die nieuwe en werk nie, meanwhile, print jy net, na die verkeerde printer toe, jy die verkeerde printer in die drop-down menu gekies. Dit is precies wat gebeur het laatst week vrijdag, by die atletiek. Toe kom jy vrou Michelle na my toe, terwyl ek nog et by die atletiek. Kleed ek nie sublief my help, ek krij nie die goed geprint nie. Toe is dit nie dat sy die verkeerde printer gekies het by die atletiek. Kijk, die atletiek, die printer het perfect gewerk. Sy het net geprint na die verkeerde printer toe. Goed, ek het actually dit al een keer geseen, en Jy print soos een bladsuit wat perfect lyk. Dit is een word document, perfecte opstel of een speech of something. Hy kom by die printer uit en het lyk of jy dit geprint het in wingdings. Dit is soos symbole en stuff. Dit is bizar. Dan is dit dat al actually die verkeerde printer drivers geinstall is, of dat het actually fout gegaan met die drivers. So dan beteken dit die sign wat hy kry van die rekenaar af, word heel te mal gemis en tuprit. Dit is soos translation error. Ok, dan moet jy die printer drivers aninstall en reinstall. So die printer heel te mal remove en dan die drivers reinstall. As die kwaliteit van die printout terrible lyk, dan kan dit wees dat jou inktalk klaar is en of, ja, jou toner ook natuurlijk, die drukstof, of het kan wees dat jy die verkeerde type papier het. So, as een mens print, nee, kan jy actually kies wat die type papier is waarop jy print. So, gaan dit vir jou wees hier so, As ek gaan, hierdie in ek kies, en ek kies printer properties, kan ek gewoonlik hier so kies, nee, ek het nou nie die proper drivers van hierdie install nie. As ek die proper drivers het, gee hy vir my baie meer opties hier so. Dan gee hy actually vir my die opties waar ek kan kies. Is dit cardboard, is dit photo paper, of is dit gewone papier, of is dit recycled papier, of is dit wat ook al. So as ek die verkeerde type papier gekies het, 
dan kom hy actually, dan kan hy slaat uitkom. Kijk, so vooral met fotopapier is dit een belangrike ene. Daar was actually een belangrike dingie wat ek nou daar gedoen het. Ek weet nie of jylle kon sien tot daar nie, dit is bykie fijn en klein. Maar hierdie printer, so die valt is nog gestel op letter. Letter is die Amerikaanse groote. So dit beteken elke keer as ek iets print, en ek print op een A4, omdat hierdie ding dink die default is letter, maak hy alles kleiner. So jy moet seker maak dat die printerse default in die rekenaarse operating system settings is A4, en die program waar uit jy print is ook A4. Hy moet oorhal gestel wees op A4. Dit is een algemene probleem as ons in Zuid-Afrika print, want letter is een Amerikaanse bladsy groote. Goed, dan, netwerkprinters gee ook baie probleme, omdat daar additionele settings is wat jy moet stel, soos die boards en goeders wat jy moet gebruik. So, jylle kan van enige van jylle rekenaars af, kan jylle actually print na die printer toe, omdat dit een netwerkprinter is, jy moet nie die rechte settings heen. Laastens, weet jy hoeveel keer gebeur het daar actually papier vast het in die printer? Voor alles jy probeer, soos ek, en waar mense nie vriendlie wees, maar op die achterkant van papier print. So hierdie was die eerste keer wat ek geprint het, en die tweede keer toe gebruik ek dit nou in klasluister op te print. So, as een mens dit doen, en daar is een klein krilliekie of iets gewees op die papier, dan sal hy baie keer vast het in die printer, en dan kry jy probleme. Dan sit hy vast, en dan moet jy hom uittrek op die rechte plek. Partijker soek jy, en jy weet nie as baas die papier wat vast het nie. Dan moet jy baie mooi lees, as jy die skermpie is op die printer, moet jy actually lees vir die skermpie sê, en nie net gaan soek in far en self nie. Want dat sal vir tyd en goed is, moet jy eerst moet jy die ding opmaak, en dan moet jy die ding uittrek, en dan moet jy die achter opmaak, en geloof my, ek het al vir tyd en gevallen gehad, as jy die papier te vinnig uittrek, waar hy vast sit, skeer die ding, dan sit jy met die tweezer, en trek al die stikkies papier uit vir ere lang, het jou stikkel jy uit. Dit is een helse mission. En om een printer technician uit te kry, is soos 1500 rand. So you try to fix it yourself. Maar, ja, groot mission. So, trek maar die papier uit met die hand, versichtig en lees die instructies waar die papier vast sit. As jy nou die dag nou eie printer moet aankoop, of vir een bezigheid moet besluit, wat een printer belangrik is om aan te koop, of wat die goeders is waar jy moet besluit, Ga jy kyk na die spoed, jyl eerstens, om vinnig print uit. Dit word geneed in bladse en permaniet, pages per minute. Nou, interessant genoeg, printers wat twee kleure, wat een ander kleur en swart en wit kan print, sal gewoonlik vir jou twee spoed specificaties hee. Eén vir swart en wit print hee, en één vir kleur print, wat stadiger is. Hoekom denk jy sal die kleur print stadiger wees, as die swart en wit print? Ok, so omdat hy die kleur uit meer cartridges uit moet kry, en omdat hy dit nog moet kan baan, vat die proces lang. So dan het hy een ander spoed specificatie vir die kleur, as wat hy het vir die swart en wit. Vir die swart althans. Die kleur het, is belangrijk dat hy verskillende inkhouwers het. Hoe meer kleur inkhouwers daar is, jy kry wat actually meer as hierdie het, as jy begin kyk na professionele printers, hoe beter gehalte gaan die kleur wees wat jy kan kry uit die printer uit, maar die minimum wat jy wil hee is cyan, magenta, yellow en black. Dit is wel vir die kaas staan. Ok? Soos wat jy kan sien, dit is een blau, dit is ook een pink paarsigheid, yellow en zwart. Die kaal is wel vir die black staan. Dit is belangrijk dat het aparte inkhouwers is, so dat jy die inkhouwers een op een slag kan vervang, wat ook al eerst geklaag geword het so dat jy nie sit met die geval van net die geel is klaar, maar dan moet ek alles weggooi, want dit was alles in een nie. Resolutie, dit is belangrijk om te kyk tot op wat die resolutie die printer kan print, as jy byvoorbeeld hoog gehalte drukwerk wil doen, neem net kennis dat die hoog resolutie meer ink gaan gebruik en stadiger gaan print ook. Kijk, maar hy gaan vir jou baie fijner, beter detail printkie lewe. Dan met papier is daar een klompie goeders wat belangrik is. Eerst is die soort papier wat jou printer kan vat. Ek het een keer hier by die kantoor het ek gewerk, toe het ek een kleurprinter gekry en toe wil hy, ek moet posters print vir iets. Toe kom ons achter die printer, kan glad die print op karton nie. 
help for jou. So, jy moet kyk voor die tyd, wat een type papier wil jy gebruik? Wil jy op karton print? Wil jy op fotopapier kan print? Dan moet jy seker maak, daai printer kan dit actually do. Ok? Tweedens, die kasset kapasiteit. Hierdie is die printerse kasset. Ok? Dit beteken, hoeveel papiere pas actually in die kasset. Nou, vir een gewone persoon vir thuis gebruik, maak dit glad nie saam nie. Jy is fijn daarmee as daar net 20 plaats uit kies in jou kasset kan pas. That's fine. Tanny Jackie, wat die hele schools rapporte print, gaan nie fijn wees met 20 plaats in haar kasset nie. Nee, kan jy denk hoeveel kere gaan sy moet opstaan as sy 800 mense sy rapporte gaan moet druk. So, vir mense wat hoer kapasiteit nodig het, kry jy drukkers wat 500 of selfs 2000 papiere in een kasset kan hou, so dat jy nie gereeld heel tyd die papier hoef te vervang nie. Die papier groote is ook belangrijk. Het jy gebeur dat enige printer wat A4 kan print, actually ook A5 kan print. Want dan nie actually hierdie ding breek nie, maar dat sê. Ek kan A5, ek kan my papier net actually snij en kleiner papier hier insit en die rechte size in my printer settings kies, dan kan ek kleine papier kies die inzet en hy sal omraag print. Enige printer kan dit doen. Maar groter is die probleem. As jy wil A3 print, of A2, dan het jy gespecialiseerde printers nodig. En hy eers uitvlieg en oor. Wat die instructies is. In elk geval, tweesijdig is ook belangrijk, of hy double-sided kan print. Enige printer kan manually double-sided print, nee? waar jy dan nou self die bladsaai gaan omdraai. Maar, dit is baie gerieflik as jy baie druk, dat hy automatisch double-sided kan print, wat hy self met die papier terugsuig, en actually vir jou aan die ander kant ook print. Ek het toe ek net die klas gekry, so dat ek een groot printer gehad, wat A3 kon print, maar hy kon nie double-sided print nie. So, what's the use? So, toe sê ek, vat jylle fantastische A3 printer, kan ek asjeblief jy die double-sided printer kry, ek gee rarig nie om of ek A3 kan print of nie. Ek word eerder een double sided printer, dit is belangriker vir wat ek doe. Goed. Stelsel versoenbaarheid, ook een baie belangrike ene. Dit gaan oor die bedrijfstelsels waarmee die printer kan werk. Nou, Windows en Mac het jy nie gewoonlijke issue meer nie, maar as jy een open source operating system soos Linux gebruik, ek sien ek het Linux geskryf, want sê ek het nou net een Linux tech video gekryf, Ek het gesien, hulle het gestrande video opgehaard, waar hy stelsel met 2 terabytes ram getoets het. Anyway. Ja, kijk. Ok, as jy een open source operating system, soos Linux of Ubuntu gebruik, daar goed word ons, kan ons gecustomize op. Dit is ons operating system wat jy self in die kode kan verander. So, as jy een printer wil gebruik, op die types operating system, moet daar een driver geskry word vir die operating system. En omdat dit een operating system is wat nie baie mense gebruik nie, doen baie van die manufacturers nie actually die moeite om een driver vir dit ook te release. So as jy so'n operating system raak, gaan jy bykie langer moet soek voordat jy actually een printer gebruik wat jy kan gebruik. Cordless capabilities, belangrijk. Kan hy met NFC, met Bluetooth, met Wi-Fi print? In the least wat jy soek, is dat jou printer actually met die kabel aan jou router kan connect, so dat jy dan dier die huise wifi kan print na die printer toe, so dat jy nie elke keer jou laptop of wat ook al hoef te vat na die printer toe nie. Maar jy krijg baie lekker moderne printers, waar jy met goed soos airdrop en wat ook al direct na die printer toe kan stap, na wat in die omgeving letterlijk net van jou phone af goed kan stuur na die printer toe, of jy nou op die selfde wifi netwerk is of nie. So die koordloose vermoe is ook belangrijk. En dan laastens, en mens kry actually portable printers, dit is skaars, dit is swak kwaliteit, niemand sal dit gebruik as hulle primaire printer nie, maar vir iemand soos, kom ons hier een eindomsagent, wat on the go, gaan gauwe kontrak wil print, is dit een lekker additionele printer om te kan heen. Kijk, daar is vir jou paar papier groot is, net dat jy die basics het, Dit is nie as ek jy ooit gevraag gaan word, hoe groot die papier is nie, maar al was een keer een vraag in die vraag stel oor 
sal dit geskik wees om brochures op een A0 te print, en toe het allemaal nie geweet nie, want dit nie geweet hoe groot is A0. Oké, okay, so A0 is heel grootste A9, ek denk A, daar is actually A10. So, dit werk elke keer dat... Dames en vrouw, is baie jammer vir hierdie onderbrekers. Um, die vrouw Christine van die Heuver is baie dringend op soek aan die volgende drie leders, so aan die Aadie kan vir die redenaars nie wijsteer. Kijk, hulle roos is op. pak jy die twee papiere, so die twee A4's maak dan een A3. Twee A3's sal een A2 maak. Twee A2's maak een A1. Twee A1's maak een A0. Kijk. Goed. Nou kijk, ons gaan gaan na 3D printing, en ons gaan veel aan ouwelijke videootjie speel, oor waarvoor 3D printing onder andere gebruik kan word. die wereld gerevolutionise in termen van wat alles moeilijk is. Um, ja, the sky is the limit. Hulle dink elke dag aan nieuwe goeders wat hulle kan doen daarmee. Basis die, basis die definitie wat jy moet ken vir 3D printing, ek dink die laag vir laag die deel is nie in die hand op die sewe. Dit net in die hoogtag met maak of nie op op die oor of wat ek al trek. Um, dit 3D printing maak vir ons fysische 3D voorwerpen waar uit, uit ontwerpen wat op je rekenaar geskep is, door speciale sachte waren soos CAD design software, um, door een of ander materiaal, soos plastiek of cement, of soos wat jy daar gesien het, een of ander weer ding wat actually geïmplant kan word in jou soos silicone of something, um, en die proces wat het volg is dit, sê dit laagie vir laagie boot mekaar om dan eventually een 3D shape te vorm. Die voordele daarvan is, jy kan nou prototypes van ontwerpen maak. Nou wat het nice maak, is in die verlede, as jy actually een nieuwe product uitgedink het, of een design in gedagde gehad het, het het jou daar duisende rande gekost, om actually een prototype te laat maak. Jy moest na een manufacturing firma toe moes gegaan het, om dit te laat doen. Nou, kry jy net een 3D printer, of jy leen een 3D printer by een vriend. En jy probeert as een man, het een 3D printer by een vriend geleen om parte te print, om sy eie 3D printer te maak. Letterlijk. Had sy eie 3D printer geprint. Bizar, nee? Um, crazy stuff. So, jy kan allerhande unieke dele print, wat dan net once of goed is, is, wat baie meer bekostigbaar is, is wat die mens nou hele ding sal design, wat gemanufactured is word daarvoor. Jy kan gereedskap en dele druk soos wat het nodig is. Hulle doen dit bijvoorbeeld op die space station van NASA. En daar, hulle kan onmoendlik nie al die tools of wat, wat hulle nodig het om die space ship recht te maak nie. So elke keer as hulle actually um, iets moet recht maak, stuur hulle van die aarde af vir hulle a computer design van die tool wat hulle moet print. En hulle het een 3D printer daar. Dan print hulle die tool wat hulle nodig het en hulle maak recht wat hulle nodig het. Jy kan ook revolutionere ontwerpe maak. Nou dat dit moeilijk is om, om goed in one shot te print, print hulle bijvoorbeeld hele nieuwe designs van hoe een brug bijvoorbeeld kan design word, wat baie sterker is as wat hulle in die verdeling gemaakt het. So, it's really changed the way we do things. Die beperking daarvoor is, om actually een 3D printer aan te koop, is nogal duur, maar nie so goed so die as op die ding doen. Mens kan ook koop vir so 2-3000 rand. Um, die kleine type is, wat dan obviously maar baie 
basic is, maar ek doen die millions op hang en ek van wat jy wil print. Dit kan stadig wees, raasrig en die ruik van plastiek is erg, as jy, as jy nou met plastiek print, as jy baie daarmee gaan print, moet jy actually protective gear dra, vir um, asemhalig, maar daai stikkies plastiek gaan actually in die licht in oor, so daar is gezondheidsgevaar ook daarin betrokken, en jy moet baie aandacht gee, en jy moet dan gedierig dier die plastiek ruil, en jy moet um, jy het nogal baie technische kennis nodig om die hele ding op te stel. Dit is nie soos die die pieperbreters van sê die inkind en daar gaat jy nie. As al fout gaan met dit, sal het gewoonlik iets wees wat in die um, nozzle fout is, of wat vast het of something, maar anders as dit denk ek, kry jy technician uit om dit te fix. Dit is heel te malte technisch om daar goed te kan fix. Goed, data projectors, laatste dingetje wat ons nou kyk, jylle weet wat vir gebruik ons dit, ons gebruik om beelde te vergroot, gewoonlik om het te groot gehoor te deel. Jy sal, as jy self een movie kyk, gaan jy eerder op een high quality screen kyk, na waar jy myself nee. So, dit is lekker, want jy skal het met een groot groep mense deel, maar die resolutie is nie baie goed nie, die beeld en die contrast verhouding is nie baie goed nie, soos wat jy gesien het met die video nie, dit is maar, die detail is maar bykie last aan die mens. Kan jy sien hierdie 4 by 3 aspek verhouding? Sien jy dat hierdie baie square is, teen door jou screen by jou, wat een rechthoek is. Sien, daar is een 16 by 9 aspek verhouding voor jou, hierdie is een, 6, uh, is een 4 by 3 aspek verhouding. So gewoonlik is hy beperkt op dit. As al fout is met een um, data projector, is dit gewoonlik selfde as een monitor goed met kabels, probleme met dit, of hy is nie aangeskaak om die sikke issues, maar die ander probleem wat al kan wees, is dat sy gloeilamp geblaas kan wees. So die ding wat daar die licht uitskyn, um, kom dier die bal, okay? die bal kost vir jou 1500 minimum. Dit is vrek dier, en hy het net een sekere hoeveelheid ure. Na 3000 ure sy gebruik, moet jy hom vervang. Jy sal sien, as ek my projector aanzet, gee my elke keer een waarschuwing. Hy is klaar, hy is klaar vir my sy maximum ure, ek moet hom nou vervang, ek moet hom nou vervang. Maar op die einde van die dag, is het al vir so dier, en jy is maar eerder een nieuwe projector kan koop, en die tijd wat jy sy ure opgebruik. 